అర్హత కనుక ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా సత్యం దగ్గరకు వస్తారు యథార్థతలో మాయ చేయటం ఉండకూడదు యథార్థతలో సంజాయిషి ఇచ్చుకోవటం ఉండకూడదు యథార్థతలో సర్దుకుపోవటం ఉండకూడదు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఒక మహానుభావుడు ఉండేవాడు ఆయన నిష్ట కలిగినటువంటి హైందవ పూజారి ఆయన పేరు పురుషోత్తమ చౌదరి ఆయన పుస్తకాలు తీసి చదువుతూ ఉండేవాడు హైందవ మత గ్రంథాలు చదువుతూ ఉండేవాడు ఆ గ్రంథాలు చదువుతున్నప్పుడు ప్రజాపతి గురించి వర్ణించారు ప్రజాపతికి ఉన్నటువంటి గుణగణాలన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి ఈ గుణగణాలన్నీ ఉన్నటువంటి ప్రజాపతి ఎవరు అని యథార్థంగా అన్వేషించాడు తనకున్నటువంటి మతములో తనకున్నటువంటి అన్వేషణలో ఎవరూ కనబడలేదు ఆయన చాలా యథార్థంగా వెతికాడు ఆ వెతుకులాట ఆయన ఒక కరపత్రం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది ఆ కరపత్రం ఎవరో ఇచ్చారు ఆ కరపత్రంలో యేసు ప్రభు గురించి ఉన్నది దాంట్లో కొన్ని విషయాలు తాను అన్వేషిస్తున్న దానికి జవాబు దొరికినట్లు అనిపించింది ఆయన వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోలేదు విశ్లేషణ చేస్తూ మొదలు పెట్టాడు యథార్థంగా ఉన్నాడు విశ్లేషణ చేశాడు కొత్త నిబంధన తెప్పించుకున్నాడు చదువుటం మొదలు పెట్టాడు సువార్తలు చదివాడు యేసు ప్రభే తాను ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ప్రజాపతి అని అర్థం చేసుకున్నాడు పురుషోత్తం చౌదరి ఆయన యేసు ప్రభుని అంగీకరించడమే కాదు నూట సంకీర్తనలు రాశాడు ఆయన అద్భుతంగా విజయనగరం నుంచి మదనపల్లి చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లి దాకా మూడు సంవత్సరాలు కాలి నడక మీద ప్రయాణం చేస్తూ ఇరవై ఎనిమిది చోట్ల క్రైస్తవ సంఘాలు స్థాపించాడు పురుషోత్తం చౌదరి దానికి కారణం ఏంటి తెలుసా యథార్థత ఈ తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు యథార్థముగా తమకి దొరికినటువంటి సమాచారాన్ని అన్వేషించారు ఆ అన్వేషణ క్రమక్రమంగా ముందు చుక్క వాళ్ళ లేఖనం దగ్గర తీసుకెళ్ళింది లేఖనం రక్షకుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్తాం జరిగింది ఏసైను చూశారు గొల్లలు ఏసైను చూసిన తర్వాత అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పడం మొదలు పెట్టారు వాళ్ళు సాక్ష్యం చెప్పడానికి యోగ్యులు కాదు ఇప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పేవాళ్ళు అయ్యారు సరే జ్ఞానుల్లో వచ్చినటువంటి మార్పు ఏంటో చూద్దాం జ్ఞానులు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు యేసు ప్రభుని పూజించారు ఆ తర్వాత ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళారు ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళంగానే వాళ్ళని ఒకళ్ళు వచ్చి కలుసుకున్నారు ఎవరో తెలుసా దేవదూత వచ్చి కలిశాడు అంతకుముందు కలవలేదు దేవదూత ఎందుకు కలవలేదు తెలుసా యేసు ప్రభుని చూడక ముందు ఈ జ్ఞానులు పరాయి దేశానికి చెందిన వాళ్ళు పరాయి మతానికి చెందిన వాళ్ళు అన్యులు ఒకవేళ అన్యుల దగ్గరికి దేవదోత వెళ్తే దెయ్యం వచ్చిందని పొగేసి పంపించి ఉండేవాళ్ళు అందుకనే వాళ్ళు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత లోన వాళ్ళు అయ్యారు లోన వాళ్ళు కాబట్టి దేవుడు డైరెక్ట్గా దేవదోతను పంపించి దేవదోతో చెప్పించాడు ఏయ్ మీరు హేరోత్ దగ్గరికి వెళ్ళద్దు మీరు రూటు మార్చి వెళ్ళండి మీరు ఎవరితోనో మాట్లాడద్దు నోరు మూసుకోండి అని జ్ఞానులు నోరు తెరిసి మాట్లాడితే ఎవరైనా వింటారు కానీ దేవుడు వాళ్ళ నోరు మూయిపించాడు ఎవరు నోరు మూసుకుందో వాళ్ళ నోరు తెరిపించాడు ఎవరు నోరైతే తెరిసి ఉంటుందో వాళ్ళు నోరు మూయిపించారు ఎవరైతే యోగ్యులు కాదో వాళ్ళని యోగ్యులు చేశాడు ఎవరైతే బయట వాళ్ళో వాళ్ళని లోన వాళ్ళుగా చేశాడు ఇది గొల్లలకి జ్ఞానులకి ఉన్నటువంటి రెండు రకాలైనటువంటి ప్రత్యక్షతలు అయితే మూడవది దాన్ని ఇప్పుడు నేను విస్తృతంగా మీకు వివరిస్తాను మీకు కథలాగా చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఏం జరిగిందో ఆ సందర్భంలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది దాన్ని ఈరోజు మనం జ్ఞానపూరితంగా చూడటానికి ప్రయత్నం చేద్దాం యేసుక్రీస్తు ప్రభారు పుట్టారు అయితే యేసు ప్రభారు ఎప్పుడు పుట్టారో తారీఖు తెలియదు ఎవరికి దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానం లేదు మాయ చేయాల్సిన అవసరత లేదు సార్ మరి డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు అని ఎవరు పెట్టారు సార్ అంటే ఎవరో పెట్టారు ఎవరో అర్థమైందా కాన్స్టాంటైన్ అనే ఆయన అనుకున్నాడు ఆయన పెట్టేశాడు అంతే సార్ మనం ఎందుకు నమ్మాలి సార్ అంటే నమ్మపోతే మానేయి దానికి మనం చేయగలిగేది ఏమి లేదు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు పుట్టినరోజు మనకు తెలియదు కానీ గ్యారంటీగా వాడు చెప్పగలం ఏంటి తెలుసా యేసు ప్రభు వారు పుట్టినటువంటి కాలం మనకి తెలుసు ఏంటది నవంబర్ ఇరవై ఐదు నుంచి జనవరి పదిహేను మధ్యన ఈ యాభై రోజుల్లో ఏదో ఒక రోజు ఖచ్చితంగా పుట్టుండాలి ఈ యాభై రోజులు అని మీరు ఎలాగా నిర్ణయిస్తున్నారండి మూడు కారణాలు బట్టి నిర్ణయిస్తున్నారు మొదటి కారణం ఏంటనంటే యూదియా దేశంలో మంచి ఎప్పుడు కొరవదు చాలాసార్లు క్రిస్మస్ గ్రీట్ కార్డ్స్ లో ఈ క్రిస్మస్ చెట్టు మీద మంచు కురుస్తున్నట్లు వేస్తారే అదంతా ఉత్తులే అది అబద్ధం 
ఇస్రాయల్ దేశంలో ఎప్పుడు మంచు కురవదు దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు అయితే మరి ఎందుకు వచ్చింది సార్ మంచు అని అంటే ఈ క్రిస్మస్ పండుగ ఇస్రాయల్ దేశం నుంచి అమెరికా వెళ్ళి అమెరికా నుంచి మన దగ్గరకు వచ్చింది అమెరికాలో ఎప్పుడు మంచు కూర్చుద్ది అందుకని వాళ్ళు మంచు ఉన్నటువంటి బొమ్మలు వేశారు అందుకని మనం అంత పాటలు కూడా రాశారు ఏమన్నా తెలుసా పళ్ళు కొరికే చలిలో అని అంత ఉత్తులే అంత సీన్ ఏముండదు అక్కడ అర్థమైందా ఈరోజు ఈరోజు బెత్లహేంలో పన్నెండు డిగ్రీలు ఉంది టెంపరేచర్ అర్థమైందా కాబట్టి అంత పెద్ద చలి ఏమి ఉండదు ఆ బెంగళూరులో హైదరాబాద్లో రాత్రి పూట ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటుందో అంతే టెంపరేచర్ ఉంటుంది అది విషయం అయితే ఈ నలభై ఈ నలభై యాభై రోజులు గొర్రెలు కాసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ గొర్రెల్ని చలిలో వదిలిపెడతారు ఎందుకు వదిలిపెడతారు చెప్తారు చలిలో కనుక గొర్రెలను వదిలిపెడితే చలి ఎక్కువ అవుతుంది చలి ఎక్కువైనప్పుడు వాటి శరీరం ఏం చేస్తుంది అంటే దాని పైన ఉండేటువంటి బొచ్చు ఉందే దాన్ని ఎక్కువ చేస్తుంది ఆ బొచ్చు వాళ్ళకి అవసరం అందుకనే వాళ్ళని చలిలో వదిలిపెడతారు ఈ యాభై రోజులే ఈ పని జరుగుద్ది అందుకని యాభై రోజుల్లో ఏదో రోజు పుట్టుండాలి ఇది మొదటి కారణం రెండో కారణం ఏంటి అని అంటే కురేనియస్ అనేటువంటి ఆయన ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారి జనాలు లెక్కలు వేయించాడు వరల్డ్ ఫస్ట్ టైం సెన్సస్ అది చారిత్రకమైంది ఆ సెన్సస్ అంటే ఆ జనాన లెక్కలు ఇప్పటికీ జర్మనీ దేశంలో మ్యూజియంలో ఉన్నాయి కాబట్టి దాని డేట్ ప్రకారం ఆలోచిస్తే దానికి ఆరు నెలల తర్వాత యేసు ప్రభు పుట్టాడు కాబట్టి ఆ డేట్ని బట్టి ఆలోచిస్తే నవంబర్ ఇరవై తర్వాత ఏదో ఒక రోజు జరిగి ఉండాలి ఇది రెండో కారణం మూడోది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పుట్టినప్పుడు ఆకాశం ఒక తార వచ్చింది అన్నారు ఆ తారకు సంబంధించినటువంటి శాస్త్రీయమైన నివేదిక జోహనస్ కెప్లర్ అనేటువంటి ఆయన ఇచ్చాడు ఒకవేళ ఆకాశంలో తార వస్తే ఆ తార ఏంటో నాకు తెలియాలి అని ఆయన పరిశోధన చేశాడు రీసెర్చ్ చేశాడు ఆ రీసెర్చ్ పదహారు వందల ఏడు నుంచి పదహారు వందల తొమ్మిది మధ్యలో చేశాడు ఆ రీసెర్చ్ లో ఆయనకు అర్థమైంది ఏంటంటే మార్స్ జూపిటర్ యురేనస్ ఈ మూడు గ్రహాలు వేరు వేరు కక్షల్లో తిరుగుతున్నప్పటికీ మానవ కంటికి ఒకటిలాగా కనబడ్డాయి కాబట్టి దాన్ని ఆధారం చేసుకుని తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు వచ్చారని ఈ మూడు కూడా ఆ టైం ఫ్రేమ్ లో ఉన్నవి ఏ టైం ఫ్రేమ్ నవంబర్ ఇరవై ఐదు నుంచి జనవరి పదిహేను ఈ కాలంలో ఏదో ఒక రోజు ఏసయ్య పుట్టుండాలి అయితే కాన్స్టాంటైన్ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు అని అనుకున్నాడు మన అందరం డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు చేసాం సార్ యేసు ప్రభు పుట్టినరోజు తెలియదు ఎలాగా అని అంటే మనమేం దానికి టెన్షన్ పడక్కర్లేదు మీకు ఒక్క చిన్న మాట చెప్తాను జాగ్రత్త వినండి మీ మిత్రుల్లో ఎవరికైనా ఈ నాలుగు రోజుల్లో ఏదో రోజు పుట్టినరోజు అనుకోండి మీ మిత్రుల్లో ఎవరికైనా ఈ నాలుగు రోజుల్లో ఒకరోజు పుట్టినరోజు ఉంది అనుకోండి ఏ నాలుగు రోజు జనవరి ఒకటో తారీఖు ఏప్రిల్ ఒకటో తారీఖు ఆగస్ట్ ఒకటో తారీఖు సెప్టెంబర్ ఒకటో తారీఖు జనవరి ఒకటో తారీఖు ఏప్రిల్ ఒకటో తారీఖు ఆగస్ట్ ఒకటో తారీఖు సెప్టెంబర్ ఒకటో తారీఖు ఈ నాలుగు రోజుల్లో ఏదో ఒక రోజు వాళ్ళు పుట్టినరోజు అయితే నూటికి తొంభై అది వాళ్ళు పుట్టినరోజు కాదు ఏ సార్ ఎందుకని అనుకుంటున్నారంటే సర్వసాధారణంగా చదువు లేనటువంటి ఇళ్ళల్లో పిల్లలు పుడితే కనుక అమ్మ నాన్నలు పిల్లల్ని స్కూల్కి తీసుకెళ్ళి హెడ్ మాస్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి సార్ మా అబ్బాయిని బళ్ళో చేర్చుకోండి మా అమ్మాయిని బళ్ళో చేర్చుకోండి అని అంటే వాళ్ళు దరఖాస్తు నింపుతూ ఎప్పుడు పుట్టారమ్మా ఈ బాబు లేదా ఈ పాప అని అంటే వీళ్ళు చదువు లేని వాళ్ళు కదా చెప్తారు సార్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చచ్చిపోయారు కదా దాని నాలుగు రోజుల తర్వాత జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు కదా దానికి వారం రోజుల ముందు అయ్యో మొన్న తుఫాన్ వచ్చింది కదా దానికి ఆరు రోజుల క్రితం మొన్న రైల్వే యాక్సిడెంట్ అయింది కదా దానికి మూడు రోజుల ముందు అది వాళ్ళు చెప్పేది ఇక ఈ హెడ్ మాస్టర్ గారు బుర్ర కొని ఈ నాలుగు రోజులు ఏదో ఒక రోజు వేస్తాడు జనవరి ఒకటి ఏప్రిల్ ఒకటి ఆగస్టు ఒకటి సెప్టెంబర్ ఒకటి బాస్ ఇక అప్పటి నుంచి ఆడు పుట్టినరోజు అదే మన భారతదేశంలో ఎంపీలు ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు డాక్టర్లు ఉన్నారు ఇంజనీర్లు ఉన్నారు సైంటిస్టులు ఉన్నారు ఆడు పుట్టినరోజులు ఏంటో ఆడికి తెలియదు అయితే ఆడు పనికి మాలినోడా కాదు ఆడు చరిత్రలో లేనోడా కాదు యేసు ప్రభు పుట్టినరోజు కూడా తెలియదు దానికి పీక్కొని చచ్చేది ఏముంది దానికి లక్ష రూపాయలు ఇస్తా అనేసి బల్ల గుద్దుకొని చెప్పేది ఏముంది లక్ష రూపాయలు ఇస్తా బైబుల్ నుంచి రుజువు ఇవ్వు ఈ సింగ్ అంట అర్థమైందా నేరుగా మాట్లాడుతున్నాను ఏసు ప్రభు పుట్టినరోజు తెలియదయ్యా అయితే ఏంటంటా నువ్వు ఈ యాభై రోజుల్లో ఎప్పుడో ఒకడు పుట్టాడు దానికి ఇన్ని రుజువులు ఇస్తున్నాను అయితే నువ్వు ఏ దేవుణ్ణి కొలుస్తున్నావో అసలు ఆయనకు అసలు చరిత్ర ఉందా పుట్టినరోజు వదిలే ఆయన ఏ సంవత్సరంలో పుట్టాడు చెప్పగలవా ఏ యాభై సంవత్సరాల్లో పుట్టాడు చెప్పగల అసలు ఏ శతాబ్దంలో పుట్టాడు చెప్పగలవా నువ్వు ఏ దేవుణ్ణి కొలుస్తున్నావో ఆయన ఎవరైనా సరే నువ్వు చెప్పగలవా చరిత్ర భారతదేశంలో మూడు వందల ముప్పై కోట్ల మంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు ఆ దేవుళ్ళ ఎవరికి ఉంది పుట్టినరోజు
అర్థమైందా నీ ఇల్లు అద్దాల మేడ అయినప్పుడు ఎదుటి ఇంటోడి మీద బెడ్లేదు నీ ఇంటి మీద బండ్లు వేస్తారు ఆ తర్వాత పగులుద్ది అది పరిస్థితి కాబట్టి నేరు లాంగ్వేజ్లో వస్తున్నాం యేసు ప్రభు బర్త్డే తెలీదు దాంట్లో డౌట్ లేదు కానీ ఆయన చరిత్ర పురుషుడు దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు ఒకవేళ యేసు ప్రభు చరిత్రను డౌట్ చేస్తే నీకే పుట్టగతులు ఉండవు ఏ అంటేమో నీ ఆధార్ కార్డు మీద నీ పేరు ఉంటుంది మీ నాన్న పేరు ఉంటుంది మూడోది ఉండేది ఏంటి తెలుసా నీ పుట్టినరోజు పుట్టినరోజు నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా యేసు ప్రభు దగ్గర నుంచి యేసు ప్రభు నీ చరిత్రలోంచి పీకేస్తే నీకు ఆధార్ కార్డే ఉండదు ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకో జీసస్ ఈజ్ ఇన్ ద సెంట్రల్ ఆఫ్ ది హిస్టరీ సరే యేసు ప్రభు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదున పుట్టాడు అని కాన్స్టాంటైన్ అనుకున్నాడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని క్యాలెండర్ చేశారు అయితే యూదుల ఆచారంలో జరిగేది ఏంటో చెప్తున్నాను ఒక బాబు పుడితే వాణ్ణి ఎనిమిదో రోజు దేవాలయానికి తీసుకొస్తారు మరియమ్మ యోసేపులు ఎనిమిదో రోజు యేసు ప్రభుని దేవాలయంలో తీసుకొచ్చి ఉంటారు మరియమ్మకి సిజేరియం చేయలేదు నార్మల్ డెలివరీ అయింది మరియమ్మ బహుశా పదహారు సంవత్సరాల పాప యోసేపు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ కుర్రోడు వాళ్ళకి అనుభవం లేదు వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడ వాళ్ళకి ఎవరు చుట్టాలు లేరు కాబట్టి ఒంటరిగానే ఆ పని జరుగుండు ఉంటుంది కాబట్టి ఎనిమిదో రోజు బాబుని తీసుకొని మరియమ్మ రావాలి చాలా కష్టమైన ఉంటుంది ఆవిడ నడుచుకుంటూ రావటం వచ్చి ఉంటుంది దేవాలయానికి అది వాళ్ళు రావాలి మతపరంగా అది జరగాల్సిందే ఎందుకు అని అంటే ఆ రోజు దేవాలయంలో రెండు పనులు చేస్తారు వాళ్ళు దేవాలయంలో రెండు పనులు చేస్తారు ఆ రోజు ఏంటి ఆ రెండు పనులు అంటే ఒకటి అమ్మానాన్ని బాబుని తీసుకొచ్చిన తల్లిదండ్రుల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు ఏమని అడుగుతారంటే అయితే అమ్మానాన్లు నీ ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు ఏమని తెలుసా ఈ బాబుకి ఏం పేరు పెడుతున్నారు అని అడుగుతారు అది వాళ్ళు చేసేది మరియమ్మని యోసేపును కూడా అదే ప్రశ్న అడుగుని ఉంటారు మరియమ్మ యోసేఫ్ వైపు యోసేఫ్ మరియం వైపు ఇద్దరు చూసుకొని ఉంటారు చూసుకొని అవతలు తిరిగి యోసేపు ఏమని చెప్పండి ఉంటాడు తెలుసా అయ్యా ఈ బాబుకి ఏసయ్య అని పేరు పెట్టండి అదేం పేరు వీళ్ళ తాతయ్య పేరు అది కాదు సార్ మీ పూర్వీకుల్లో ఎవరిదైనా పేరు అది కాదు సార్ మరి ఎందుకు పెడుతున్నారు ఆ పేరు అయ్యా మరి ఒక గ్యాబ్రియల్ అనేటువంటి దూత గారు వచ్చి చెప్పారు అబ్బో దూత వచ్చి చెప్పే అంత సీన్ ఉందా మీకు ఎటగారం చేసి ఉండొచ్చు వాళ్ళని ఎక్కిరించి ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు చెప్పారు లేదండి ఈ బాబుకి ఏసయ్య అని పేరు పెట్టండి ఎప్పుడైతే ఆ పేరు పెట్టండి అని చెప్పారో ఆ దేవాలయంలో ఒక పెద్ద పుస్తకం ఉంటుంది ఆ పుస్తకంలో యేసు ప్రభు పేరు ఎక్కిచ్చిన ఉంటారు ఏసయ్య సన్ ఆఫ్ జోసఫ్ అది వాళ్ళు రాసి ఉంటారు అయితే జాగ్రత్తమేనండి యేసు ప్రభు వారు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదున పుట్టాడు అని మనం అనుకుంటున్నాం కదా ఇరవై ఐదు నుంచి ఎనిమిది రోజులు లెక్కేద్దాం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటి జనవరి ఒకటి జనవరి ఒకటో తారీఖున యేసు ప్రభు పేరు మొట్టమొదటిసారిగా చరిత్ర పుటల్లో రాయటం మొదలైంది అందుకనే ఆ రోజుని క్యాలెండర్లో తొలి దినం చేశారు ఆ విధంగా క్యాలెండర్ మనకు రావటం జరిగింది డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు కాకుండా జనవరి ఒకటి రావడానికి కారణం అది క్యాలెండర్ సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త డైనేషియస్ ఎక్సూజియస్ అనేటువంటి ఆయన క్యాలెండర్ని సృష్టించినప్పుడు ఆయన ఆలోచన అదనమాట సరే ఎనిమిదో రోజు ఆయనకి సున్నతి చేస్తారు రెండో పని సున్నతి అంటే శరీరంలో చిన్న భాగాన్ని తీసేస్తారు ఆ విధంగా కట్ చేసిన తర్వాత ముప్పై మూడు రోజులు ఆ రోజుతో కలిపి ముప్పై మూడు రోజులు ఆ గాయం తగ్గడానికి ఆ గాయం స్వస్థపడటానికి విడిచిపెడతారు అది ముప్పై మూడు ఇది ఎనిమిది రెండు కలిపితే కనుక ఎనిమిదో రోజు ముప్పై మూడు కలిస్తే మొత్తం నలభై రోజులు అయితే నలభయో రోజు ఇంకో పని జరుగుద్ది ఈ నలభయో రోజు అందరికీ జరగదు ఎవరికి జరుగుద్ది అంటే యూదుల్లో మొదటి కొడుకు పుట్టినప్పుడు ఆ బాబు విషయంలో ఇది జరుగుద్ది ఏం చేస్తారంటే ఆ బాబుని తీసుకొని దేవాలయానికి వస్తారు ఎందుకు వస్తారో చెప్తాను ఎందుకు వస్తారంటే ఇస్రాయలీలు ఐగుప్తు దేశంలో బానిసలుగా ఉంటున్నప్పుడు దేవుడు పది తెగుళ్ళు పంపించాడు ఇస్రాయలీని బయటికి తీసుకురావడానికి పదో తెగులు చాలా భయంకరమైంది ఏంటో తెలుసా మరణ దూత రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తాడు ఆ రోజు ఇస్రాయలీలకి దేవుడు చెప్పిన మాట ఏంటి తెలుసా ఎవడైనా రోడ్డు మీదకి వస్తే వాడు చచ్చిపోతాడు అందరూ ఇంట్లో ఉండాలి అంతేకాదు ఇంట్లోకి వెళ్ళకముందు ఏం చేయాలంటే 
ఒక గొర్రె పిల్లను వధించి దాని రక్తాన్ని గుమ్మాలకి పుయ్యాలి రక్తం ఉంటే మరణ దూత దాటి వెళ్ళిపోతాడు ఒకవేళ రక్తం పుయ్యకపోతే మరణ దూత ఇంట్లోకి వచ్చి ఇంట్లో మొదటి మొగబిడ్డని చంపేస్తాడు అయితే ఆ కార్యం తర్వాత ఇస్రాయిల్ చేసే పని ఏంటంటే మొదట మొగ మొగబిడ్డ పుట్టంగానే నలభై రోజు ఒక గొర్రె పిల్లను వధించి దాని రక్తాన్ని కార్చి అయ్యా ఈ రక్తాన్ని బట్టి ఈ బాబుని క్షేమంగా ఉంచు ప్రభు అని ప్రార్థన చేస్తారు అయితే చాలామంది గొర్రె పిల్లను వధించలేరు అంటే అంత డబ్బులు ఉండవు యేసు ప్రభు వారిని తీసుకొచ్చిన మరియమ్మ యోసెప్పులు చాలా పేదోళ్ళు వాళ్ళు గొర్రెను కొనలేనటువంటి పరిస్థితి అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పిచ్చుకులు లాగుంటాయి వాటిని గువ్వలు అంటారు అవి రెండు తీసుకొస్తారు యేసు ప్రభు విషయంలో పిచ్చుకులు లాంటి ఆ చిన్న పక్షుల్ని తీసుకొని వచ్చారు ఆ విధంగా తీసుకురావటంలో రెండు ప్రాముఖ్యమైన పాఠాలు నేర్చుకుంటాం ఏంటి తెలుసా యేసు ప్రభు వారు ఎంత దయనీయమైన స్థితిలో ఎంత దరిద్ర స్థితిలో ఉన్నారో మనకు అర్థమవుతుంది ఎంత పేద స్థితికి వచ్చాడంటే ఆయన పేరట ఒక గొర్రె పిల్లను వధించలేని పరిస్థితి అది పేదరికం రెండోది దాంట్లోంచి మనం నేర్చుకునే పాఠం ఏంటంటే యేసు ప్రభుకి బదులుగా ఒక గొర్రె పిల్లను ఎందుకు వధించలేదనంటే యేసు ప్రభే లోక పాపములు మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల నేనే గొర్రె పిల్లను నేనే లోక పాపాలని మోసుకెళ్ళేవాడిని నన్నే వధించబోతున్నారు కాబట్టి నాకు ప్రతిగా మరొక గొర్రె పిల్ల వధించబట్టం ఏంటి అది మనం అక్కడ నేర్చుకునేటువంటి పాఠం సరే అది నలభై రోజు జరుగుద్ది అనమాట కాబట్టి యేసు ప్రభుని తీసుకొని మరియమ్మ యోసేపు దేవాలయానికి వచ్చారు ఆ దేవాలయంలో ఒక ముసలి ఆయన ఉన్నాడు చాలా పెద్ద ఆయన చాలా కాలం నుంచి అక్కడ ఉంటున్నాడు ఆయన ఉన్నట్లుండి ఈ మరియమ్మ యోసేపు వచ్చే టైంలో ఎవరో తన్ని పురికల్పినట్లు ఎల్లు బయటికి వెళ్ళు బయటికి వెళ్ళు అని చెప్పినట్లు అనిపించింది అందుకని ఆయన లేచి నడుచుకుంటూ ఆ దేవాలయంలోకి వచ్చాడు గదిలోంచి వస్తే అప్పుడే మరియమ్మ యోసేపు వస్తున్నారు వస్తూ ఉంటే నేరుగా మరియమ్మ దగ్గరకు వచ్చేసాడు మరియమ్మ చేతిలో బాబు ఉన్నాడు నాకు ఆ బాబుని అని అన్నాడు పెద్ద ఆయన పెద్దరికి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పాస్టర్ గారు లాగా ఉన్నాడు కాబట్టి బాబుని అడగంగానే సంతోషంగా ఇచ్చేసి ఉంటుంది మరియమ్మ నలభై రోజులు బాబు చిన్నగా ఉంటు ఉంటాడు ఒక చెయ్యి అంత ఉండి ఉంటాడు ఆ బాబుని ఆయన చేతిలో పట్టుకున్నాడు చేతులు వణుకుతూ ఉండి ఉంటాయి ఎందుకంటే ముసలాడు కదా కాబట్టి అలా వణుకుతూ ఉంటే ఇలా చూసి ఆయన అన్నటువంటి మాటలు అయ్యా నిన్ను చూస్తే నాకు ఎంత హాయిగా ఉందో తెలుసా మన సొంత నిమ్మలంగా ఉందయా అయ్యా నిన్ను చూశాక ఇంక ఈ బతుకు అను అనవసరం అనిపిస్తుంది చచ్చిపోయినా పర్లేదు అయ్యా నువ్వు లోకానికి వెలుగువయ్యా బాబు నువ్వు నీకు ఇష్టమైన అటువంటి వాళ్ళకి మహిమని తెచ్చేవాడి ఏ నువ్వు ఎవరు తెలుసా దేవుని రక్షణ అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాట పాడాడు ఆయన ఆ పాట పాడినటువంటి ఆ మహానుభావుడు పేరు సిమియోను ఆ సిమియోను పాడినటువంటి పాట క్రిస్మస్ సందర్భంగా పాడినటువంటి పాట ఆ నలభై రోజుల ఏసైని చేతిలో పట్టుకొని ఆయన పాడుతున్నప్పుడు ప్రవచనాత్మకంగా అంటే దేవుడు తనకి బయలుపరిచిన దాన్ని బట్టి యేసు ప్రభు ఎవరో ఆయన చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఈ రాత్రి క్రిస్మస్ ఎలా జరిగింది అనే దాని గురించి పెద్దగా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు ఈ క్రిస్మస్ ద్వారా యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఏసయ్య ఎవరు ఆయన మనకి ఏం చేయబోతున్నాడు ఏసయ్య మనకి ఏమి అవ్వబోతున్నాడు దాన్ని మనం తెలుసుకోగలిగినట్లయితే బాగుంటుంది ఒకవేళ మీరు ఎవరన్నా బైబుల్ తెచ్చుకున్నట్లయితే లూకా సువార్త రెండో అధ్యాయం లూకా సువార్త రెండో అధ్యాయం నేను చెప్పినటువంటి ఈ సంగతి ఏది నలభై రోజు దేవాలయానికి వెళ్ళటం ఎనిమిదో రోజు సున్నతి చేపించుకోవటం ఈ విషయాలన్నీ లూకాస వార్త రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన నుంచి ముప్పై ఐదో వచ్చిన దాకా ఈ మధ్యంలోనికి వచ్చను అంతటి ధర్మశాస్త్ర పద్ధతి చెప్పిన ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తల్లిదండ్రులు శిశువైన యేసుని దేవాలయంలో తీసుకొని వచ్చినప్పుడు అతడు తన చేతుల్లో ఆయనను ఎత్తుకొని దేవుని స్థుతించచ్చు ఇట్లనను నాదా ఇప్పుడు నీ మాట చెప్పిన సమాధానంతో నీ దాసుని పోనిచ్చుచున్నావు అన్యజనులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ ప్రజలైన ఇస్రాయేలీలకు మహిమగాను నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరచిన నీ రక్షణ నేను కన్నులారా చూచిది జాగ్రత్త వినండి లాస్ట్ లైన్ నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరచిన నీ రక్షణను నేను కన్నులారా చూచిది నేను అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటంటే సిమియోను చేతిలో పట్టుకుంది ఎవరిని ఒక నలభై రోజుల బాబుని 
నెల పది రోజులైందంతే ఆ బాబు ఆ బాబుని చేతిలో పట్టుకొని ఆయన అంటున్నటువంటి మాట నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరిచిన నీ రక్షణను నేను కన్నులారా చూస్తున్నాను ఆ బాబుని దేవుని రక్షణగా చూశాడు సిమియోని ఎంతసేపు చూశాడో నాకు తెలియదు తర్వాత వచ్చిన చూడండి యోసేపును ఆయన తల్లియు ఆయనను గూర్చి చెప్పబడిన మాటలు విని ఆశ్చర్యపడి యేసు ప్రభుని నలభై రోజులు పెంచారు అప్పటికే అమ్మా నాన్నలు వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు యేసు ప్రభు ఎవరో ఈయన మహా అయితే నలభై సెకండ్లు చూశాడు ఈయన చెప్తున్నాడు ఎలా చెప్పగలిగాడు ఇది ప్రవచనం ఆయన దేవుని యొక్క ఆత్మ వశుడై ఆ మాట చెప్పగలిగాడు బైబిల్ ఆత్మ ప్రేరణ బట్టి రాయబడింది ఆత్మ ప్రేరణ బట్టి చెప్పే మాటలు కరెక్ట్ కాదో మనము ఒకసారి బేరీజ్ వేసుకొని చూస్తే బాగుంటుంది ఒకసారి అనాలసిస్ మనము విశ్లేషణ చేసి ఆలోచిస్తే విశ్వాసము చూపించి గమనించగలిగితే యథార్థత కలిగినట్లయితే బహుశా ఈ రాత్రే మీరు సత్యాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు అయితే ఇప్పటి నుంచి నేను చేయదలుచుకున్న పని ఏంటంటే సిమియోనికి అలాంటి ప్రవచనం ఎందుకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ఆయన ఎందుకు చెప్పగలుగుతున్నాడు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు ఈ మూడింటిని మనం గమనిద్దాం సార్ సిమియోను ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి అందుకే ఆయన కలిగింది నా గలుగుద్దా మీకు వచ్చేటువంటి ప్రశ్న నేను ఈ రాత్రి చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరితో కూడా దేవుడు సిమియోనుతో మాట్లాడిన విధంగా మాట్లాడగలడు హీ క్యాన్ ఆయన మాట్లాడగలడు ఎందుకు ఎలాగు అనే దాన్నే మనం ఆలోచిద్దాం దేవుడు సిమియోన్తో ఎందుకు మాట్లాడాడు దేవుడు సిమియోన్ ద్వారా ఎలా మాట్లాడగలిగాడు ఇరవై ఐదో వచ్చిన ఆయన క్యారెక్టర్ చూద్దాం ఆయన గుణం చూద్దాం ఇరవై ఐదో వచ్చిన ఎరుషులేము నందు సిమియోన్ అని ఒక మనుషుడు ఉండాను అతడు నీతిమంతుడును భక్తి పరుడునే ఉండి ఇస్రాయలీల ఆదరణ కొరకు కనిపెట్టువాడు పరిశుద్ధాత్మ అతని మీద ఉండెను సిమియోన్ గురించి నాలుగు విషయాలు చెప్పారు ఫోర్ థింగ్స్ చాలా క్లియర్గా మొదటిది నీతిమంతుడు రెండోది భక్తి పరుడు మూడోది ఎదురు చూసేవాడు నాలుగోది పరిశుద్ధాత్ముడు తన మీద ఉన్నాడు ఈ నాలుగు గుణాలు ఆయనకి ఉన్నాయి ఈ నాలుగు గుణాలు ఉండటం బట్టి సిమియోను ప్రపంచం ఎవరు చూడలేని విషయాలు ఆయన చూడగలుగుతున్నాడు చూద్దాం అవి మనకు వర్తిస్తాయా లేదా అనేది ఈ నాలుగుటిని మీకు వివరిస్తాను మొదటిది సిమియోను నీతిమంతుడు బైబిల్ ప్రకారం నీతి అంటే ఏంటో మీకు చెప్తాను నీతి అంటే ఏంటి తెలుసా ఏదైతే నీకు తెలుసో దాన్ని నువ్వు చేయగలిగితే దాన్ని నీతి అంటారు ఏదైతే నీకు తెలుసో దాన్ని చేస్తే నీతి అంటారు ప్రపంచంలో మనుషులు మూడు రకాలు ఉంటారు కొంతమంది నీతిమంతులు అంటే ఎవరో తెలుసా వాళ్ళకి ఏదైతే నిజమో తెలుసు తెలిసిన దాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించేశారు తెలియని దాన్ని కాదు తెలిసిన దాన్ని రెండో రకం ఉంటారు వాళ్ళని అమాయకులు అంటారు వాళ్ళకి తెలీదు కాబట్టి వాళ్ళు చేయలేదు వీళ్ళకి తెలుసు వీళ్ళు చేశారు నీతిమంతులు వీళ్ళకి తెలీదు వీళ్ళు చేయలేదు అమాయకులు మూడో జాతి ఉంటారు ఎక్కువ శాతం వాళ్ళు చర్చకు వచ్చేవాళ్ళే ఎక్కువ శాతం బైబిల్ చదివేవాళ్ళే వాళ్ళని మన పరిభాషలో మూర్ఖులు అంటారు మూర్ఖులు అంటే ఎవరు తెలుసా ఆడికి ఏం చేయాలో తెలుసు కానీ చేయడు వాడు మూర్ఖుడు బైబిల్ తెలిసిన వాళ్లే ప్రసంగాలు వినేవాళ్లే చర్చకు వచ్చే వాళ్లే బైబిల్ చేతిలో పట్టుకునే వాళ్లే వాక్యం వినేవాళ్లే ఆ జాబితాలో ఉంటారు ఏ జాబితా మూర్ఖుల జాబితా ఎందుకో తెలుసా వాళ్ళకి వాక్యం తెలుసు వాళ్ళకి కొద్దో గొప్ప ఏం చేయాలో తెలుసు వాళ్ళు అమాయకులు కాదు ఏమీ తెలియని వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు నీతి మంత్రులు కూడా కాదు ఏం తెలుసో అది చేయట్లేదు అయితే ఇక్కడ సిమియోన్ గురించి ఉన్న విషయం ఏంటి తెలుసా ఆయనకి ఏం తెలుసో అది చేసేశాడు చాలామంది ఏమనుకుంటారు తెలుసా నేను ఎక్కువ విషయాలు నేర్చుకుంటే దేవుడు నన్ను అభినందిస్తాడని ఏం కాదు దేవుడు అభినందించేది విధేయతను బట్టి తెలివితేటను బట్టి కాదు నీకు తెలిసిన దాంట్లో ఎంత మట్టుకు విధేయత చూపించావు అది దేవుడు ఆలోచించేది ఇక్కడ ఎవరన్నా మీలో ఒకళ్ళు ఒక చిన్న భాగాన్ని చదివా చదివారనుకోండి దాంట్లో మీకు రెండు విషయాలే అర్థమైనవి ఆ రెండు విషయాలు మీ జీవితంలో అన్వయించేశారు అయిపోయింది అదే భాగాన్ని నేను చదివాను నేను పెద్ద పోటీగాడిని కదా నాకు పది విషయాలు తెలిసాయి కానీ నేను దాంట్లో నాలుగు విషయాలే పాటించాను మనిద్దరం కనుక ఏసై దగ్గరికి వెళ్తే మొదటి నిన్ను అడుగుతాడు ఏమా నీకు ఎన్ని విషయాలు అర్థమైనవి ఏసయ్య నాకు రెండు అర్థమైన గుడ్ ఎన్ని విషయాలు పాటించావు రెండు పాటించేశాను వెరీ గుడ్ నీకు ఎన్ని మాట్లాడుతాడు తెలుసా వందకి వంద అది అయిపోయింది నేను అనుకుంటాను 
నీకు వందేశారంటే నాకు వెయ్యేస్తాడని ఎందుకంటే నాకు పది తెలుసు కాబట్టి నీకు వందేశారంటే నాకు నాలుగు వందలు వేస్తారు ఎందుకనంటే నేను నాలుగు విషయాలు చేస్తున్నాను కాబట్టి వేసే తర్వాత నన్ను అడుగుతాడు ఏ బాబు నీకు ఎన్ని విషయాలు తెలుసు పది అని అన్నాను గట్టిగా ఎందుకంటే రెండు కంటే ఎక్కువ కదా ఎన్ని పాటి ఇచ్చావు నాలుగు గట్టిగా అన్నాను రెండు కంటే ఎక్కువగా వేసే నా దగ్గర పేపర్ తీసుకొని నాకు ఎన్ని మాట్లాడేస్తాడు తెలుసా నలభై అదే వేసే ఆ నలభై వేసావంటే నీకు పది తెలుసు కానీ పదిలో నాలుగే చేసావు పదిలో నాలుగు అంటే వందలో ఎన్ని నలభై తెలిసిన దాంట్లో ఎన్ని ఆటలకి విధేయత చూపించావు అది దేవుడు నీతిగా ఎంచుతాడు నీకు తెలిసిన దాన్ని చెయ్యి నీతిమంతుడిగా గుర్తించబడతావు నీ మనస్సాక్షికి అనుగుణంగా వ్యవహరించు నీ హృదయ ఆలోచన దైవికంగా దేవుడు బయలుపరిచిన దాని మీద ఆధారపడి ఉంటే దానికి అనుగుణంగా వ్యవహరించు అది నీతి అవుతుంది నీతిలో యథార్థత ఉంటుంది నీతిలో విధేయత ఉంటుంది గొల్లల్లో విధేయత ఉంది జ్ఞానుల్లో యథార్థత ఉన్నది వాళ్ళు నీతిమంతులు ఆ నీతి ఇక్కడ సిమియోన్ కొన్నట్లు చూస్తాం రెండోది భక్తి నీతిని బట్టి వచ్చేది భక్తి నీతి మనం కనపరిచేది భక్తి మనము కలిగి ఉండేది మనం చూపించేది నీతి మనం అనుభవించేది భక్తి కాబట్టి రిజల్ట్ అని చెప్పాలి భక్తి ఆ భక్తి నీతి ఉన్న వ్యక్తికి ఎదురు చూపు ఉంటుంది దేవుడు నా జీవితంలో మంచి కార్యం చేస్తాడు దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు ఆ ఎదురు చూపు అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది నీతి యథార్థత ఇది స్పష్టంగా కనబడుతున్నట్లు చూస్తాం ఈ మూడు నీతి భక్తి ఎదురు చూపు మూడోది నాలుగోది దీని గురించి మీకు ఒకసారి వివరించాలి పరిశుద్ధాత్మ అతని మీద ఉండెను బైబిల్లో యేసు ప్రభు వారు చనిపోయి తిరిగి లేవక ముందు పరిశుద్ధాత్మని యొక్క పరిచర్య టెంపరీ ఏదైనా ఒక పని ముగించుకొని వెళ్ళిపోయేవాడు అంతే అయితే కొత్త నిబంధనలో అది కాదు పరిస్థితి పరిశుద్ధాత్ముడు మనలోనే ఉంటాడు ఎవరైతే యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తారో వారిలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఉంటాడు పరిశుద్ధాత్ముడు నాలో లేదంటే లేడంటే నేను మారు మనసు పొందలేదని అర్థం పరిశుద్ధాత్ముడు నాలో లేడనంటే నాకు నీతిగా జీవించడం చేత కాదని అర్థం పరిశుద్ధాత్ముడు నాలో లేడనంటే నాలో సంచకరువు లేడని అర్థం పరిశుద్ధ పరిశుద్ధాత్మలో లేడు అని అంటే నాకు మార్గదర్శకుడు లేడు అని అర్థం నా ఆత్మ లేనివాడు నా వాడు కాదు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్ముడు ఉండాలి పూర్వకాలములో మీదుండేవాడు ఇప్పుడైతే మనలో ఉంటాడు ఇక్కడ ఎవరైనా సరే పరిశుద్ధాత్ముడు లేనివాడైతే వాళ్ళు దేవుని బిడ్డ కాదు ఈరోజు ఈ వాక్యం వినటం బట్టి ఏసయ్య నా హృదయంలోకి రండి అని మీరు అడిగినప్పుడు ఆయన చేసే పని ఏంటి తెలుసా సంచకరువుగా సంచకరువు అంటే ఏంటి తెలుసా ఇల్లు మనకి కావాలి అనుకున్నప్పుడు అడ్వాన్స్ ఇస్తామే అడ్వాన్స్ లాగా పరిశుద్ధాత్ముడిని మనలో ఉంచుతాడు ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అనటానికి రుజువు ఇమ్మానియలు అనే మాటకి నిదర్శనం అదే యేసు ప్రభు పుట్టక ఉనుపు యోసేపుతో గబ్రియాల్ అన్నాడు అతనికి ఇమ్మానియలు అని పిలుస్తారని ఏసయ్యను సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినప్పుడు దేవుడు మనతో ఉంటాడు ఇమ్మానియల్గా సరే పరిశుద్ధాత్ముడు అతని మీద ఉన్నాడు ఏమైందో చూద్దాం అతడు ప్రభు యొక్క క్రీస్తును చూడక మునుపు మరణము పొందడని అతనికి పరిశుద్ధాత్మ చేత బయలుపరచబడి ఉండెను దీన్ని ఏమంటారు వాగ్దానం పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో ఉన్నప్పుడు వాగ్దానం ఉంటుంది ముప్పై ఒకటో తారీఖు రాత్రి మీరు చర్చికి వెళ్తారు కొంతమంది వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కార్డు తీసుకుంటారు ఈ సంవత్సరం నాకు దేవుడు ఇచ్చేటువంటి వాగ్దానం ఏంటని వాగ్దానము కార్డు కార్డు మీద ఉండేటువంటి నల్ల అక్షరాలు అంతే దాంట్లో పెద్ద తేడా ఏమి లేదు కానీ ఒక మాట చెప్తాను ఆ నల్ల అక్షరాలు నీ జీవితానికి ఎప్పుడు ఊరట కలిగిస్తుందో తెలుసా ఆ నల్ల అక్షరాలు నీ జీవితానికి ఎప్పుడు వెలుగుని ఇస్తుందో తెలుసా నల్లక్షరాలు నీ జీవితానికి ఎప్పుడు జీవాన్ని ఇస్తాయో తెలుసా ఆ వాగ్దానం పరిశుద్ధాత్మని బట్టి నువ్వు స్వీకరించగలిగినట్లయితే లేకపోతే అవి ఒట్టి మాటలు మాత్రమే అంతే ఆ మాటలు మన జీవితానికి జీవం అవ్వాలంటే పరిశుద్ధాత్మని యొక్క ప్రేరణ ఉండాలి